గుంటూరు జిల్లాలో కృష్ణా నది కరకట్ట మీదుగా సచివాలయానికో మరో చోటకో వెళ్తూ ఉంటే కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా రోడ్డుపై నుంచి ఆసక్తిగా చూసే దృశ్యం ప్రజావేదిక అక్కడ ప్రజావేదిక లేదు కేవలం శిథిలాలే ఉన్నాయి ప్రజావేదికను కూల్చివేసిన తర్వాత అక్కడ శిథిలాలను తొలగించలేదు అవి అంతే ఒక శిథిలా జ్ఞాపకంగా మిగిలిపోయాయి ఏపీలో విధ్వంస పాలన సాగుతుందని దానికి ప్రజావేదికనే సాక్ష్యమని టీడీపీ సందర్భం వచ్చినప్పుడల్లా వాటిని చూపిస్తుంది కూల్చివేసిన శిథిలాలను కూడా తొలగించడం చేత కాలేదని సోషల్ మీడియాలో ట్రోల్స్ కూడా అప్పుడప్పుడు కనిపిస్తూనే ఉన్నాయి దీంతో ప్రభుత్వం ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది ప్రజావేదిక శిథిలాలను వేలం వేయాలని నిర్ణయించుకుంది చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సమయంలో కరకట్టపై ఆయన ఉండే ఇంటి పక్కన స్థలంలో అన్ని రకాల సమావేశాలకు ఉపయోగపడేలా ఓ కట్టడాన్ని నిర్మించారు దానినే ప్రజావేదిక అని పేరు పెట్టారు కలెక్టర్ల కాన్ఫరెన్సులతో పాటు టీడీపీ వ్యవహారాలు కూడా అక్కడి నుంచే నిర్వహించేవారు జగన్మోహన్ రెడ్డి పదవి చేపట్టిన తర్వాత తొలి కలెక్టర్ల సమావేశాన్ని కూడా అక్కడే ఏర్పాటు చేశారు అదే రోజు సాయంత్రం సమావేశం ముగిసిన తర్వాత దాన్ని కూల్చివేయాలని ఆదేశించారు ఆ ఆదేశం ప్రకారం ఆ రోజు రాత్రి నుంచే కూల్చివేత పనులు ప్రారంభించారు పనికొచ్చే వస్తువులన్నింటినీ సిఆర్డిఏ అధికారులు తీసుకువెళ్లారు కూల్చివేతకు కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చారు కానీ శిథిలాలను తొలగించడానికి ఇవ్వలేదు దాంతో స్క్రాబ్ అంతా అక్కడే ఉండిపోయింది ఆ స్క్రాబ్ను వేలం ద్వారా దక్కించుకోవాలని అధికారులు కాంట్రాక్టర్లకు పిలుపునిచ్చారు మార్చి మూడవ తేదీలోగా వేలం పత్రాలను సిఆర్డిఏ వెబ్సైట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చని సూచించారు ప్రజావేదిక ప్రీ ఫ్యాబ్రికేటెడ్ విధానంలో నిర్మించడం కట్టడం మామూలుగా అయితే కాస్త ఓపికతో మొత్తం ఎక్కడికక్కడే ఓడదీసి తీసుకువెళ్ళి వేరే చోట వాడుకోవచ్చు కానీ ప్రభుత్వం కూల్చివేతకు ఆదేశం ఇవ్వడంతో ఎందుకు పనికి రాకుండా పోయింది ఇప్పుడు వాటిని స్క్రాబ్ కింద అమ్మేస్తున్నారు నెల రోజుల తర్వాత ప్రజావేదిక ఆనవాళ్ళు కూడా అక్కడ ఉండకపోవచ్చు